ಕೈವ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಕೈವ ಆ ಹೀರೋನ ಹೆಸರ ಅಥವಾ ಏನು ಇವತ್ಗೂ ಸಹ ಆ ಕೈವಾಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬದುಕಿದಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಗಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರ್ತದಿಂದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ತನಕ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೀರಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಕತೆಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ದೇವರೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ಒಂದು ಕಪಾಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆ ಬರೋ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಸ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆಗೆ ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಗುರು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ನನಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ವಿನಾಕಾರಣ ನೀವು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಸುತ್ತಿ ಬಿಳಿಸಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋರು ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಅಂತೋರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ವಿಜಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಗರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ನಟ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಧನ್ವೀರ್ ಹೌದು ಧನ್ವೀರ್ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಪಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕೈವ ಎಸ್ ಕೈವ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಲೇ ಧನ್ವೀರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಜಾರ್ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಕೈವ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಪಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೈವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬಜಾರ್ ಆಯಿತು ಬೈ ಟು ಲವ್ ಆಯಿತು ವಾಮನ ಆದ ನಂತರ ಕೈವ ನನಗೆ ಕೈವ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ರುಟಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೈವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಕೈವ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಕೈವ ಆ ಹೀರೋನ ಹೆಸರ ಅಥವಾ ಏನು ಹೌದು ಕೈ ಕೈವ ಬಂದು ಹೀರೋ ಹೆಸರೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರಿತಾ 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 ಆ ಹೆಸರನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೈವ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಆಗಿಡೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿನಿಮಾ ಕೈವದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ರಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದು
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ದಾರದಲ್ಲಿ ಎಣದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕನೂ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪುಲಿಯೂಗ್ರ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ ರಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಧನ್ವೀರ್ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ತಂದ ಹುಲಿಯೂಗ್ರು ಓಕೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸಿತ್ತ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಂಗೆ ಜೈತಿದ ಸರ್ ಫಸ್ಟು ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೆಪ್ತ್ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಮನ್ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದೇ ಸೊ ಈ ಮನುಜ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಮಿ ಇದೀವಲ್ಲ ಇವ್ರುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ತರ್ತೀರ ಇದನ್ನ ತಂದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೌದು ಇದು ಅದು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ನು ಬೇರೆನೆ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೈ ಹೋದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು ಮಾಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧನ್ವೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಏನ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ನಾನಂತ ಸರ್ ವರ್ಸಟೈಟಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಇಚ್ಛಾ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಬರೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರೋಜ್ ರೋಜ್ ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಆ ಕಲಾವಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಿಗಳರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ತಿಗಳರ ಪೇಟೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ಗ ಆ ಉತ್ಸವ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತದೆ ಅದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಸರ್ ಕರ್ಗಾದಿದೆ ಕರ್ಗ ಮಸ್ತಾನ್ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ಗ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಿದೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ಗ ಬಂದು ಮಸ್ತಾನ್ ದರ್ಗಳೊಳಗಡೆ ಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೌಲಾಗಳ ಕೈಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ತಗಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂಬೆಣ್ಣೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾರುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂದ ಕರ್ಗಾನ ಬೇರೆ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಕರ್ಗಾನ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಗಿಮಿಕು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ
ಮಚ್ಚು ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಯಾವ ಥರ ಮೈಂಡ್ ತೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಅಂ ಪಿಚ್ಚರ್ ಓ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಬರೇ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ ಈ ಲಂಬ್ ಸಿಂಹಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅವನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವನ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೈವ ನಾನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಇರೋ ಕತೆ ಇದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗರ ನಡುವಿನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ನಡೀತದೆ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಎಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಎಳೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಕಿಂದ ಸರ್ ಅದು ನಡೆದಿರೋ ನೈಜ ಘಟನೆ ಇವತ್ಗೂ ಸಹ ಆ ಕೈವಾಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹೀರೋಯಿನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬದುಕಿದಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಈಚೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೆ ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬದುಕಿರೋದು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಆ ಭಾವನೆ ಧಕ್ಕೆಗಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುತೂಹಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಪಾಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ಭತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆ ಬರೋ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಥಿಯೇಟ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾ ನೀವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ಆ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಟ್ರಾಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯ ಎರಡು ಟ್ರಾಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಒಂದು ರೊಡಿಸಮ್ ಟ್ರಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲವ್ ಟ್ರಾಕ್ ಸೊ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಸಿ ಹಾಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಡ್ಯೂಲು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮೈಸೂರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನ
ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ತನಕ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ್ ಡಿ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಬರೇ ವಾಯ್ಸು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನನೂ ಎಲ್ಲೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸೋ ನಾನೇ ಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಡ್ರಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಬೇಕು ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ಭುತ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜೇಣನ ಜೊತೆಗಿನ ಮೊದಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಸರ್ ಈಗ ಮೈಸೂರು ನಾನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಡೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಗಂಟೆ ಅದು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳ್ದೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕೈವಾನ ಸಿನಿಮಾನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ದಿವಸ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಕೈವನ ಯಾವ ವರ್ಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಈ ಜಾನ್ ಜಾನ್ವರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂತಿಂಥ ವರ್ಗ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೂತ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಕೈವಾನ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಈ ಹೆಂಗರ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಕ್ರ ಗಂಟನೂ ಕೂತು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಜುಗರ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸಿನಿಮಾದ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈವಾದು ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ವಲ್ಗಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಆಗ ಕಾರಣ ಏನು ಕಾರಣ ಅವರೇ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಂಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂತ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಕ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಇದೊಂದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದು ಏನು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆರಾಮ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಓಕೆ ಧನ್ವೀರ್ ಅವ್ರಿಗು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಂಟಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಊರು ಹೂ ಮಾರ್ತಿರು ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿಗಿಲ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು ನಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ರಾಜನಗರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಸೊ ಚಿಕ್ಕನಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕರ್ಗ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಗನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರೋರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಈ ದ್ರೌಪದ ಅಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಕತೆ ಅದು ಜಯಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಂದು ಹಣ ಆಯ್ತಾ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಓಕೆ
ಆಗಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕೈವದಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲೇ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇದು ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಸುತ್ತಿ ಬಿಳಿಸಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಅಂತರು ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರೋ ಹುಡುಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಕ್ರೂರತ್ವ ಅವನು ಏನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಮೇನ್ ಥೀಮೇ ಅದು ಆ ಕ್ರೂರತ್ವ ಏನಕ್ಕೆ ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಕೈವಾನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮುಗ್ಧತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಮಾಸ್ ಕಾರಣ ಏನು ಇಷ್ಟು ಮುಗ್ಧತೆ ಇರೋ ಹುಡುಗನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದಾಗ ಆ ಕಾರಣ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಜೆ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ರಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸರ್ ರಜನೀಶ್ ಸರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ತುರುಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೇಳುತ್ತೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋದೇ ಎರಡೇ ಸಾಂಗ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂರೇ ಇದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೈ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಫೈಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಸಾಂಗ್ ವೈಸ್ ಅಂತೂ ಎರಡೇ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಸಾಂಗ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಬಿಡಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕವಿರತ್ನ ಹೌದು 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 ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚರದ ಹೆಜ್ಜೆನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಧನ್ವೀರ್ ಬರೀ ಮಾಸ್ ಆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಲು ಒಂದೊಂದು ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಮಚ್ಚು ಬ್ಲಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜನ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಡೈಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತ 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 ಸರ್ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಯ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಸ್ಸಾರು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಸ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆಗೆ ಹೆಂಗೋ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೈತಿದ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಇದು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ರ್ಯಾಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಗೆಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಅಭಿ ಅಭಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಥರದ ಯುವ ನಟರು ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಧನ್ವೀರ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕರುಣ ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಿ ಆ ಘಟನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವರು ಈ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಏ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಡ ಎಲ್ಲಿ ಬೈರ್ಬೋದಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಇತ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೋಡೇ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅಪ್ಪ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನೋಡೋ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೋಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೋಕ್ದಾರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು ಅಕ್ಕರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೈವಾ ಸಿನಿಮಾದ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ಶೋಕ್ದಾರ ಅಂತ ಕರೆದಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾರು ಆ ಥರ ಓಕೆ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರು ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೈವಾ ಒಂದು ತುಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಧನ್ವೀರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾವೇನೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಜನದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು ಕೈವಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕೈವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಸು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಬಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹಬಿ ನಾವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಓಕೆ ಆ ಥರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಬೇಕು ತೋರಿಸೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೈವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕೈವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಧನ್ವೀರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ಕೈವ ಬಗ್ಗೆ ಕೈವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈವ ಒಟ್ಟಾರೆಯ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತು ಆ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರಿ